सर योर रिसर्च स्पेशलाइजेशन इज इन टू डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी सो कैन यू शेयर ये रिसर्च किस चीज पे हो रहा है एंड वॉट वर द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट साइंस कम्युनिटी वॉज फेसिंग दैट काइंड ऑफ एंकरेज यू कि यार इस चीज पे रिसर्च करना चाहिए या डेफिनेटली सो कॉस्मोलॉजी में फिजिक्स में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि वॉट इज नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द यूनिवर्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट स्पेस टूडे वी सी स्टार्स गैलेक्सीज वी सी प्लान वी सी नेबुला वी सी लॉट्स ऑफ लाइट द होल नाइट स्काई इज फुल ऑफ लाइट राइट ब्यूटिफुल ब्रिलियंट लाइट्स एवरी सिंगल लाइट सोर्स दैट वी सी इन द वर्ल्ड इफ यू एड इट ऑल टूगेदर इट मेक्स अप अबाउट फाइव परसेंट ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द मास इज मिसिंग Hmm. और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो 95 परसेंट मास्क क्या है क्या so है? अगर उस 95 फाइव परसेंट मास्क को अगर आप थोड़ा और एनालाइज करेंगे हाँ. तो उसमें अबाउट 20 परसेंट इज वॉट इज कॉल्ड डार्क मैटर एंड अबाउट 70 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट इज डार्क मैटर एंड अबाउट 70 परसेंट इज डार्क एनर्जी रफली बोल रहे हो रफली एग्जैक्ट परसेंटेज मे बी हेयर ऑफ दोड़ा सा डिफरेंट सो डार्क मैटर इज सम काइंड ऑफ सब्सटेंस इट कुड भी सम काइंड ऑफ पार्टिकल और फैमिली ऑफ पार्टिकल्स परहैप्स विच वी हैवन डिस्कवर्ड विच वी हैवन डिस्कवर्ड इट इज एंटायरली इनविजिबल दैट्स वाई यू कॉल इट डार्क मैटर एंड देर इज समथिंग कॉल्ड डार्क एनर्जी विच इज अ फोर्स और अ फ्लूड और समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन द एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स सो डार्क मैटर हमें कुछ तो आइडिया है कि शायद कोई पार्टिकल है या फैमिली ऑफ पार्टिकल क्लास ऑफ पार्टिकल्स है लेकिन डार्क एनर्जी के बारे में हमें उतना भी आइडिया नहीं है राइट सो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स इज अन अकाउंटेड फॉर हम सोचते हैं हमें सब मालूम है हमें सब मालूम है वी डोंट अंडरस्टैंड नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द यूनिवर्स राइट जो पांच प्रतिशत हमें समझता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मॉडल भी अच्छे तरह एग्जैक्टली सो देर इज सच अज मिस्ट्री देर आर सो मेनी ह्यूज मिस्ट्रीज आउट देर इन फिजिक्स हम एसेंचुअली कुछ भी नहीं समझते हमारे यूनिवर्स के बारे में एंड दैट्स अ मिस्ट्री दैट आई वॉज ड्रॉन टूवर्स के भाई डार्क मैटर डार्क एनर्जी क्या होता है so then the question was कि how do we find so uh, let's talk about dark matter it's some kind of particle yeah उसकी properties हमें पता है huh. it only interacts gravitationally right it does not elect, uh, uh, interact with any other magnetic field uh, or force yeah yeah so electromagnetic मतलब it is invisible there is no light it doesn't yes. interact with light and uh, it only interacts with gravity gravity uh, because we know how how galaxies rotate and all which shows there is some missing mass out there hmm. uh, तो ठीक है तो तो मैं सो वी वी थॉट कि भाई देर इज अ मिसिंग वी हैव दिस क्लास ऑफ मैटर इट इज इनविजिबल इट इज ओनली ग्रेविटेटिंग सो व्हाट इफ वी हैड सो हम जानते हैं कि इन द वेरी अर्ली यूनिवर्स देर वाज मोस्ट लाइकली एन ओवर अबंडेंस ऑफ प्राइमोडियल ब्लैक होल्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरी टाइनी माइक्रोस्कोपिक एंशंट ब्लैक होल्स वेर वेर क्रिएटेड इन द वेरी अर्ली यूनिवर्स और ड्यूरिंग रीहीटिंग एंड ऑल्सो ड्यूरिंग मे बी आफ्टर इन्फ्लेशन एंड सॉन देर डिफरेंट फेजेज वेर दिस कोड हैपन एंड वॉट इफ दोज माइक्रोस्कोपिक प्राइमोडियल ब्लैक होल्स डिड नॉट ऑल डाई आउट वॉट इफ द सर्वाइव्ड एंड दे फॉर्म बाउंड स्टेट्स ग्रेविटेशनल बाउंड स्टेट्स फॉर वट एवर रीजन राइट राइट एंड इफ दैट इज द केस दैन मे बी दे आर स्टिल अराउंड एंड मे बी दैट कुड बी अ कम्पोनेंट ऑफ द डार्क मैटर टूडे राइट सो दैट वॉज द बेसिक मोटिवेशन फॉर द रिसर्च एंड एंड आई वॉज द को ऑथर ऑफ अ कपल ऑफ ऑफ अ नंबर ऑफ पेपर्स इन विच वी हैव एग्जामिंड द पॉसिबिलिटी द सीनारियो के बाई इफ इफ यू हैव प्राइम प्राइमोडियल ब्लैक होल्स एंड दे फॉर्म ग्रेविटेशनल बाउंड स्टेज बट क्वांटम मैकेनिकल ग्रेविटेशनल बाउंड स्टेज नॉट क्लासिकल बाउंड स्टेज ओके सो इट वुड नॉट बी विजिबल ऑन अ स्पेशल लेवल बट इट इज देयर इट्स देयर इट इज काइंड ऑफ गेटिंग ऑल द स्टफ टूगेदर या सो दीज वुड बी लाइक एसेंशियली मॉलिक्यूल्स ऑफ डार्क ऑफ 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 If black hole of black holes properties. molecules of uh, yeah. atoms of black holes yeah. atoms. atoms like the hydrogen atom similarly a gravitational hydrogen atom okay. made of two, two microscopic black holes mm. so would this be stable and if it is stable what are the pro- what would the properties be like mm. uh, so we have to calculate that using quantum mechanics and all that ah. and uh, quantum mechanics doesn't really work over there so we have to make some assumptions okay otherwise there, there's no point doing anything ah. so that sort of thing so we have to use the schrodinger equation of quantum mechanics but mm. we have to use it with newtonian gravity mm. what if that works so there are lots of approaches you can use you can use string theory for that you can use uh, quantum field theory right. you can use standard quantum mechanics and all that mm. so that's one of the approaches that can be taken and that's what was taken in my research and yeah so in my research uh, we we have given uh, a hypothetical particle called the helium mm-hmm. which could be you know a, a hydrogen atom kind of thing mm-hmm. it could have multiple uh, primordial black holes inside which would be like a helium or lithium or whatever uh. in, in standard um, in the in the standard model that sort of thing and what is uh, the research says that 
if you have stable bound states of primordial black holes hmm. that could be a significant component of dark matter as we have today okay and the research also tells what kind of uh, gravitational waves they would go on, they would give off okay a uh, quantized gravitational radiation okay uh, in some cases if you if you take a certain scenario it is a harmonic oscillator waveform and things like that okay but of course today it is not possible to detect these things because our gravitational wave detectors are very primitive uh, for example hamare paas a gravitational wave detector hai, which is called ligo it's in the us L I G O ligo yes. so that is essentially not a gravitational wave detector it's a gravitational tsunami detector oh. so if you look at a pond uspe chote chote ripples hote hain small waves ha but a tsunami is an enormous wave enormous which is like half a kilometer yeah so our ligo can detect tsunamis hmm. it can't detect the small ripples tiny ripples yeah. yeah so space time is most likely full of these tiny ripples ah. gravitational waves but right now our instruments are so emanating from these molecules right of yeah, these atoms these, of black holes if yeah. they exist if they exist then yes. you would have an entire gravitational wave background like you have a cosmic Prime, microwave microwave background, background, that sort of thing okay yeah. so that would exist that's what my theory says but as of today we have no means of detecting that because our detectors are very primitive ah so okay. in the future it may be proven right yes yes so now there are many gravitational wave observatories set, being set set up right yeah but like, but, but those are still very primitive primitive yeah very i don't primitive. think they are too powerful yeah but eventually like as the technology rises up so probably at least we have a methodology hmm. uh, using which we can test yes So okay. the 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 hallmark of a good theory is that it should be testable, testable. and falsifiable not just testable but also falsifiable falsifiable so th- this theory does have those characteristics but right now we don't have the instrumentation that can do it maybe in the next coming decades we will have it okay